Depresyon öyle koluna girip e, bir insanı dışarı götürerek düzelecek bir durum değil. Yani depresyon nasihatta falan da düzelmez. Sadece terapi bile depresyonda sadece ek bir tedavidir. Yani depresyon biyolojik beyin hastalığıdır. Hı hı. Ve beyinde bu depresyondaki kişilerin yani bir insanın özellikle e, beyin çalışmalarında e, e, sol ön bölge sal ön bölgenin farklı çalıştığı yani bir bölgenin hazla lezzete yönelmeyle ilgili olduğu, bir bölgenin acı elem kederden kaçınmayla ilgili olduğu ve bu, bu, bu bölgelerdeki kimyasal e, düzensizlik nedeniyle iki bölgenin birbiriyle konuşamadığı beynin. Bu nedenle bu kişilere sen şunu yap dediğin zaman zaten o kişi canı yanıyor, zaten içi acıyor, zaten hayat işte takma kafana gez toz geçer, rahat sana batıyor, kendi kendine doktor ol falan böyle çevreden çok söyleniyor depresyon hastasına. Öyle zaten, yaklaşmamak mı hayır, lazım? Hayır kesinlikle ya, yanlış. Ya bu şimdi Daha depresyon hastasının elinde değil bu zaten. Hı hı. Elinde değil. İçi acıyor yani. Gülmek istiyor, gülemiyor. Gülen insanlar gördüğünüz zaman onlar nasıl gülebiliyor diyor. Hayret ediyor. Yani ben ya intihar edenler anlamaya başladım diyor. Depresyonun aşamaları var değil mi? Tabii. Yani acaba ileri aşaması için şimdi mi depresyon, söylüyor? Tabii depresyon dediğim zaman depresyon kavramını doğru... Depresyon evet, ne anladığımız lazım. önemli. Yani majör depresyon diyor olarak bilinen... Klasik de, de, depresyonda kişi böyledir. Hayattan zevk almaz. Şunu alıp şuradan şuraya koyamaz. Çocuklarına kız da döver sonra üzülür ağlar. Yani yüzü gülmez. Omega yüz vardır yani. Gülse de içinden gelerek gülmez. Böyle bir şey bir hayattan zevk almayan devam. Normalde insanın aklına ölüm bir iki defa gelirse bu kişinin aklına devamlı ölüm düşüncesi gelir. Ölme arzusu gelir. Ölme niyeti vardır. Ölme planı vardır. Girişimi vardır. Yapar bu yani kişi... Ya böyle bir kişiyi sosyal destek artık e, bu, bu kişi işe yani iyileştikten sonra nüksetmesin diye önemlidir sosyal destek. Ama depresyonda destek. olduğunda kabul etmiyor, etmiyor. galiba insanlar. Yok kabul edebiliyor. Şimdi ileri depresyonda kabul etmiyor Hı -hı. ama depresyonda standart klasik depresyonda kişi depresyonun olduğunu biliyor ama çıkacak adım atamıyor. Böyle bir durumda o kişinin beyin fonksiyonu böyle. Biz beyin görüntülemesi alıyoruz, ona gösteriyoruz. Bak beyninin şu bölgelerinde çalışma bozukluğu Şimdi var. Siz az önce dediniz ki stressiz bir yaşam yok. Yani evet. dolayısıyla depresyon yaşamayan var mı? Yani, yani bir, bir insanın e, hayat boyu depresyon geçirme oranı yüzde 15-20 toplu her toplumda. Ama bu sadece bu dünyada major değil. Depresyon için söylüyorsunuz. Major çünkü bir de hafifi var girilen. Şimdi hafif var mesela minor depresyon depresyonlar yani. var, distimi var. Hı hı. Onlar hafif depresyon. Nasıl çıkıyor? Onlar depresif Adı... ruh halidir o. Nasıl nasıl Depresyon çıkılır? değil. Nasıl, e, yani o kişi lazım. gün içinde bile depresyona girer çıkar. Ona sorarız senin işte son diyelim bir ay içerisinde kendini iyi hissettiğin zaman, zaman mı daha çok kötü hissettiğin zaman mı daha çok. Kendini kötü hissettiği zaman daha çoksa distimi deniyor ona hafif depresyon ama iyi hissettiği zaman çoksa depresif belirtiler var daha çok bu kişi şey. Yani bu, bu, bu tarz kişiler sosyal destekten terapiden daha çok yararlanıyorlar. Bu neden depresyon yani beyin fonksiyonu ile ilgili biyolojik kanıtlar olan bir rahatsızlık. Tedavisine böyle e, nasihatla geçiyor gibi düşünmek burada şey olur. Yani bu kişilere haksızlık olur anlamamış oluruz. Bunun üzerine de e, bütün ailesi onlara yükleniyor. Hadi geçsene ya, e, takma kafana kendi kendine doktor ol diye başlıyor. Hatta bize bazen geliyor böyle bunu beyin fonksiyonu gösteriyoruz. Beyninde böyle böyle değişimler var deyince başlıyor hasta ağlamaya. Niye ağlıyorsun dediğimiz zaman beni ilk defa be, e, benim hasta olduğum anlaşıldı. Bunun için ağlıyorum Kendisi de diyor. farkında. Kendisi de ben has, çok zaten has, cana yanıyor, e, acı çekiyor. Bir de hiç kimse anlamadığı için daha çok acı çekiyor. İlk defa hastalığım görünür oldu deyip e, bunun e, anlaşılır olmaktan dolayı ağla, ağlıyor insanlar. Yani böyle bir insan onun için e, yanlış anlamak gerekir. Bağımlılık konusunda da kadın erkek beyninin farklılığı, hani muhakkak kadın erkek beyni farklı çalışıyor. Mesela Doğru. stres altında erkek beyni zihinsel sığınağına çekilir, düşünür. E, konuşmayı sevmez. E, kadın beyni de stres altında e, böyle paylaşarak rahatlamaya çalışır. Konuşarak rahatlamaya çalışır. Çok konuşur onun için stres altında. E, i̇kisi de e, kadın erkek stresli ise çatışma çıkar. Böyle durumlarda. Hı hı. Bağımlılıkta da böyle bir fark var. Ka e, kadın e, daha çok duygusal olarak daha kırılgan bir özelliği olduğu için depresyonu direkt yaşıyor. Yani depresyona girdiği zaman ne oluyor? E, i̇şte ağlıyor. Direkt, duygu ifadesi direkt. Ama erkekte duygu ifadesi farklı oluyor. Öfke şeklinde yaşıyor depresyonda. Hocam 